哈喽，大家好，我是豆豆小师弟，今天和大师兄来玩一个双人解密闯关地图。这个地图的名字叫做《红黄之力》。哦，原来红黄两片区域，我们各自要选择一个。嘿嘿，大师兄已经选择红色的了，那我就只能选择黄色的了。哎，来到门口就看到提示牌了，等待对方给我一把锄头，然后我找到开关就拿一个给大师兄。好嘞，保存重生点，然后咱们去看一下大师兄怎么找到锄头吧。哇塞，大师兄那边那么多储物箱，他要找到什么时候呀？不过，根据我们玩过解密地图的经验，锄头肯定不会在储物箱子里面的。果然，大师兄也不准备方便所有箱子，他在看箱子的后面有没有暗藏着些什么东西了。嘿嘿，那就等着他找出来吧。我在这边观察一下我这边的地形，这边简简单单两片土地，那待会应该很容易找的。哎哎，大师兄怎么不见了？刚刚明明还在的呀。哎，回来了，他好像拿到锄头了。他说他在一个角落里掉下去，然后就找到了锄头。嘿嘿，不管了，先把锄头拿了再说。那我现在就拿着锄头去到墙角那边锄地，应该很容易就找到的。哎呦，发现了，就在这里，太容易了吧？好嘞，已经把一个开关分给大师兄了。那现在可以进入下一关了。这一关提示牌写着：找到两个方块给对方，然后对方找到开关再来给我。呃，这边是几棵桃木树，那我估计方块就藏在这树叶里面了。但是大师兄说他不用方块，他也能拿到钥匙，他有坐骑，可以直接跳到上面拿到开关。哈哈，那先不管他了，我还是继续找到方块吧，说不定后面还有用呢。哎呦，还真被我找到了呀！就在这上面这个储物箱里面。不过大师兄已经拿到开关，放在储物箱里面给我了。那好，很快可以进入下一关了。这一关是我等大师兄给我剪刀，然后剪掉新装包子，找到开关。大师兄那边好像是一个迷宫哦，不过他好像已经找到剪刀了，这也太快了吧！好吧，那我赶紧拿上剪刀去剪新装包子喽。嘿嘿，还好还好，这新装包子的数量不是很多，应该很快就可以被我剪完了。啊，什么情况？大师兄怎么可以过来了？他是用坐骑卡到什么 bug 过来了吗？哎呦，不管了，有储物箱了，赶紧把开关先拿了。嘿嘿，那好吧，现在跟大师兄直接从我这边去到下一关吧。这一关说要踩到正确的赶鸭板，然后让对方去到上面拿开关。但是现在我们两个人都在这边，要怎么过去啊？大师兄估计有办法。哎哎，大师兄已经找到正确的赶鸭板了，那就看他怎么过去那边拿开关了。哦，原来他是利用坐骑放到那边过去啊，然后再点上坐骑坐上去就过去了。好吧好吧，这也太厉害了。那我现在就踩着这赶鸭板，让他上去拿开关了。现在我们已经来到下一关了，然后我这边上面只有九个开关按钮，提示牌说，我只需要在这边等待就行了，因为大师兄那边会寻找到弓箭和密码，然后示中上面的开关按钮就可以通往下一关了。OK， 很快他就找到弓箭和密码了，密码是二六九，看他能不能试得中。哎呦，不错不错，这事件技术还可以哦，每一发都中了。那现在铁门都打开了，可以通往下一关了。这一关是答题时间，本图的作者是谁呢？这是我们的一个粉丝，他的名字叫做陈氏欧欧。OK， 答对了，直接通关。然后这一关是跑酷，这跑酷好像挺简单的呀。好嘞，那直接通到下一关了。这边好像需要到河那边拿一个开关，但是还需要大师兄给我一个电石块。电石块放在这里，一下地升过去，我就可以过河了。啊哈，不会吧，大师兄已经找到了，这也太有速度了吧。好嘞，那咱们就直接放上电石块，过去那边的储物箱拿开关了。哦，原来这个储物箱是骗人的呀，那还需要继续找哎。嘿嘿，那跳上去应该就在那边了吧。哎呦，左边这里好像没有，那估计就在右边了。咱们过去看看。嘿嘿，没错了，肯定就在这个储物箱里面了。哈哈，那就赶紧拿上开关，去拿一个给大师兄开门吧。啊，不会吧，他怎么又过来了？那这样的话，我们又省下了一个开关哦。好、哦，这好像是最后一关了，叫我们要找到钥匙。我手上不就有一把吗？那我直接闯关成功喽。啊，大师兄比我还快，他怎么就过来了？哦，原来他是坐着椅子过来的呀。看来这最后一关是骗人的，没有钥匙的呀